وخرج القاسم بن الحسن عليهما السلام فلما نظر الإمام الحسين عليه السلام إليه وقد برز اعتناقه وجعل يبكيان حتى غشي عليهما ثم استأذن القاسم الإمام الحسين عليهما السلام في المبارزة فأبى أن يأذن له فلم يزل الغلام يقبل يديه ورجليه حتى أذن له زين القاسم خرج وارتجل ما علينا بالتفصيلات وإنما علينا بالتعليقات فقط القاسم خرج وارتجز وقاتل قتالا شديدا قتل خمسة وثلاثين رجلا باستثناء الذين جرحهم باستثناء الذين قتلوا بواسطته في الكر والفر والازدحام قتلوا تحت أيدي وأرجل الخيل وأي وأرجل بقية الجنود اللي ما ندري عددهم ما ندري عدد المجروحين وما ندري عدد عدد المقتولين بصورة غير مباشرة زين مع أن القاسم والعلم عند الله أنا ما أدري ما لبس ملابس الحر شيء غريب يعني ما أخذ أهبة الحرب أبدا وإنما الشيء اللي لبسه هذا قميص وإزار ونعلان خلاص قطعتان من الثوب ونعلين أصلا ما أخذ أبهة القتال على أي أساس ما أدري بشكل مجرد بشكل مجرد دخل ميدان الحرب وشوفوا إيش قد كان أستاذ في فن الحرب اللي مع أنه بشكل مجرد دخل الميدان لم يقتل بسرعة وإنما قتل خمسة وثلاثين وثم قتل هذا إشلون كان ينهزم من ضربات السيوف من طعنات الرماح من رمي السهام إشلون كان ينهزم من هذن الأشياء ومع ذلك هو كان يسوي شغل هو يقتل الآخرين ويجرح الآخرين فن عظيم في الحرب طبعا هنا أكو نكتة إهواية مهمة وهي الإمام وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام كانوا تحت ضغوطات عظيمة ومتنوعة في عاشوراء قضية العطش وقضية الجوع الشديد اللي مع الأسف لا تبين هذه القضية لأن عند العرب كان عيب أنه فرد واحد يقول أنا جوعان أما إذا يقول أنا عطشان ما بيعيب وإلا جوعهم كان في مستوى عطشهم من ناحية ثالثة قضية الخوف ماكو نسبة بين الجيشين الجيش الأموي والجيش الحسيني لا في الكمية ولا في الكيفية 